Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I sure hope you will stay. Espero que te quedes. Hoy estoy aquí con una persona muy especial. Voy a dejar que ella misma se presente. Por favor, preséntate. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Frances Smith. Soy de Bluefields, Nicaragua. Bluefields es la costa sur de Nicaragua. Mucho Qué gusto. Qué bien. Qué bien. Muchas gracias. Una cosa que me llamó mucho la atención es tu nombre porque eh, te llamas Francis, mi apellido es Francis, tu apellido es Smith y Smith es el apellido de mi, de mi, de mi abuela paterna. Entonces es como que, wow, tengo que hablar con ella. Así que <risa> muchas gracias por estar aquí. Eh, háblanos un poco de Bluefields. Bueno, Bluefields es una costa, es la costa caribe pluricultural, rica en cultura. Tenemos varias etnias, tenemos creole, que soy yo, pero yo también estoy mezclada con garífuna. Ellos eh, son descendientes, sí, africano por ara, los Arawaks. Y también tenemos misquitos, tenemos um, mayagna, tenemos los Ulua, tenemos Chumos, tenemos eh, también los mestizos que hablan español. Y entonces nosotros estamos llenos de mucha cultura. Eh, yo crecí, yo hablo español porque siempre me preguntan, ¿cómo eres de la costa caribe y hablas español? Porque por lo general en las costas caribe solo hablan caribeños, lo, o el patua, o el criol, así, ¿no? Y. Eh, nosotros crecimos con mestizos que hablan español. Por ejemplo, yo tengo mis vecinas enfrente que hablan español, los de al lado hablan español, y cuando vamos al colegio también hablamos en español. Entonces, en el colegio nos daban clases de inglés, en inglés normal, y las otras clases en español, ciencia, geografía, historia y todo. En casa hablamos creole, entonces todos nuestros amiguitos, con los que vamos al parque, con los que jugamos escondites y todos los, todos los juegos, en español más que todo. Pero sí en casa el frío. Ah, o sea, sois una comunidad multilingüe co completamente. Sí, así es. Y, eh, por ejemplo, Bluefields es el centro y luego están las otras comunidades que ahora... Gracias a todo, gracias al universo que ahora podemos viajar desde la capital de Nicaragua, que es Managua, hasta Bluefield, eh, en bus o manejando como quiera, o igual por avión. Pero cuando llegas a Bluefields, eh, luego para ir a las otras comunidades, que son, por ejemplo, en Carahuala hablan Misquito, en Orinoco hablan Garífona, en la Uneperla Creole, y así para allá ir a esas comunidades, se puede ir en um, lancha en lanchas, y, y es diferente, el clima ya es más fresco para pasar por el lago y todo eso es diferente. Ah, es como un sueño, ahora me están entrando ganas de venir a, a, tu, a, a tu país, porque eso me suena... Aquí estoy, muy... Ay, yo voy a ser tu guía turística. Claro, claro. ¿Y hay muchas turistas por ahí? Sí, bajan bastante turistas y ahorita pues en planes de trabajar más en, lo, en, lo, en la parte turística hacia el Caribe, donde visitan más en realidad es Corn Island, que es una isla, sí. una isla de arena blanca, agua transparente, cristalina y es precioso. En este lado de Nicaragua, por ejemplo, en Corn Island eh, abunda el buceo, buceo. En, um, para no dejar la parte del Pacífico fuera, que es también parte de Nicaragua, tenemos unas grandes bellezas acá en Nicaragua. En el lado eh, del Pacífico abarca bastante lo que es el, el surfing, el surfear. Sí, sí, sí. En el Atlántico, ahí en Cornella, se llegan a bucear acá para los surfistas. En, uh, por ejemplo, el lado de San Juan del Sur, Playa Popoyo, Playa Gigante, todas esas partes es para surfear. Entonces ah, hay de todo, estamos eh, Pacífico y Atlántico donde igual 
hay variedades de lugares y también la comida, por ejemplo, acá cuando vienen los extranjeros, ese gallo pinto no puede faltar en su, en su desayuno, en su almuerzo, en su cena, porque así acostumbramos los nicas. Pero hay algo que en Jamaica, no sé si en Jamaica también eh, lo hacen, es el, la tortilla frita de harina. Sí, claro. Nosotros lo también lo hacemos en el Caribe. Es el fry tortilla y sí. también con rice and peas y todo uh -huh. eso. Nosotros sí, también sí. lo cocinamos y con la leche de coco que no puede faltar. Ah, oh, dime una cosa. Um, ¿Me comentaste que eh, algún familiar tuyo era de Jamaica? Mi, mi abuelo paterno. Ah. Mi abuelo paterno vino a Nicaragua <ríe> Y entonces eh, tenemos, tengo una, tengo tres tíos que son de la misma mamá con mi abuelo paterno y ellos igualitos todos se parecen y mi papá pues con mi, mi abuela y sí, sí. ellos lograron el apellido pero mi papá no porque cuando mi papá tenía tres meses de nacido mi abuelo falleció entonces tampoco lo ah. pude conocer ah. y pues tengo primo que ha ido a Jamaica y yo todavía nada pero ah. está en mis planes porque la música, yo también soy cantautora de música reggae y todo eso, entonces yo digo, ¿cómo es posible? Yo tengo que ir a Jamaica para, para ir a hacer una fusión musical, no sé, conocer a las familias y todo eso, pero están en mis planes, Dios primero. Sí, sí. Ok, es que Jamaica, aunque nunca hayas estado, la llevas en tu sangre, entonces sí tienes sí. que ir, tienes que... Y ahora tengo rastas. Ah, <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eh, entonces, claro, yo um, el año pasado entrevisté a un chico que la gente le estaba diciendo que estaba fingiendo su acento y tuvo que explicar que en Nicaragua había, pues, jamaicanos, que se habla patua. Entonces, el patua que tú hablas por ahí es el patua de Jamaica. Y si yo hablo patua, por ejemplo, ¿tú, le, tú me entiendes? Perfectamente te entiendo bien. Claro que sí hay algunas jergas, pero sí, nosotros sí nos entendemos muy bien. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y el pato lo hablas a diario, a, a diario o no? Sí, lo hablo con mi hija, eh, también con mis amistades que son del Caribe. Por ejemplo, obviamente, si nosotros hablamos con un americano, como nosotros hablamos en el Caribe, no nos entienden, sí. porque nosotros, por decir water, nosotros decimos guata. Guata. Uh -huh. yeah. entonces igual, entonces son cosas que ellos igual no entenderían porque le cortamos un poco tal sí, vez sí. la R y recortamos algunas cosas y entonces, pero si lo llegan a escuchar lentamente, capaz sí, sí, sí. que sí lo entiendan. Sí, sí. Y, y dime, ¿los jóvenes de Bluefields se migran mucho o se quedan ahí en, en, en la zona? Pues... Yo migré de, mi, de Caribe para el Pacífico, por ejemplo. Ah, okay, okay. <ríe> Yo lo hice porque sentí que había un poco más de oportunidad en el área artístico, uh -huh. eh, como cuando canté por primera vez en el estadio, y me acuerdo de este señor Carl Ribby, que se, era un poeta que en paz descanse, y él era, dice, no, tú tienes que ir a Managua, allí están todas las radios, bueno, en Blue Fly también, pero tú sabes, como siempre, la capital abarca todo el país, más que todo. Entonces, en el área de negocio y todo eso, la persona siempre busca el punto de en medio, donde vamos a abarcar todo el país, ¿no? Entonces, yo me vine a Managua y empecé a trascender, a buscar canales de televisión, de radio y todo. Y aquí me quedé, incluso aquí ya este, obtuve mi casa propia. Eh, después de alquilar tantas veces y todo como normal, ¿no? Sí. Y también igual allá han venido muchas de ellos acá para trabajar en call center, por ejemplo, por el mismo claro. inglés. Y aquí en Nicaragua hay bastante call center donde las personas pueden venir a trabajar en sus en site, en oficina, o igual ahora hay tantas oportunidades de trabajar desde casa, pero igual también se emigran a Estados Unidos. Ah, pues sí como muchos de, del Caribe, sí. hacemos lo mismo, ¿no? Sí. Buscando un futuro mejor, que, que, que es lo normal también. Pero dime, ¿tienes música uh, on, online que podemos escuchar luego? Porque si es así, podemos dejar ahí abajo para que los chicos te escuchen. Claro que sí, yo tengo 
con mi música en YouTube, tengo en algunas colaboraciones en Spotify y todo. Ah, que okay. pues <risa> chicos, tenés que buscarla, porque si tiene sangre jamaicana y es del Caribe, sabes ya que va a ser fire, va a ser fuego, va a fire, ser fire. Eso <risa> es, eso es. <risa> vale, eh, dime algo que crees que es importante que debemos saber de tu cultura. Bueno, primero la importancia de saber que ir al Caribe no es nada aburrido porque tenemos varias zonas donde uno puede ir a visitar uh -huh. eh, la comida, por ejemplo, esa comida riquísima a base de leche de coco, porque nosotros lo llamamos el rondón, rondón. Con, con coco, mm. sí, lo que lo se hace de pescado, de carne de res o mixto con toda la sabrosura del mar. Eh, también tenemos en los panes, toda la gastronomía es una delicia. El queque de kikis, que uches de coco, que tenemos uh, plantain tart, tenemos banana cake, tenemos coconut bread, pan de coco, pan bon, todo eso es una delicia. Además, eh, tenemos artesanías también en el Caribe, la música, hay muchos talentos en el Caribe, las zonas tienen diferentes, eh, por decir, cultura. Por ejemplo, tenemos Cornella, tenemos Bluefish, tenemos Laguna de Perla. O sea, las fiestas pareciera que son iguales, pero sí eh, hay vibras diferentes, siempre caribeña, pero hay vibras diferentes. Eh, por ejemplo, si visitas Nicaragua el 19, entre en noviembre, 18, 19 de noviembre, se celebra la fiesta de Garífuna, que eso es una belleza, vienen artistas desde Honduras porque los garífunas primeros llegaron a Roatán de Honduras y después sí, se, sí. se expandió a Nicaragua, Guatemala y Belice, entonces nosotros celebramos esa llegada el 19 de noviembre, entonces se hace una excursión en un barco y van con los tambores todo el rato, se toman su trago de gifipi, que es un trago tradicional medicinal también, sí. Y se pasa solo un día, un día entero de velada, de música garífuna, eh, conocimiento más de la cultura y todo eso. También en Bluefields, en mayo, se celebra la fiesta del de carnaval en Bluefields. Oh. Belleza también, mayo. Eh, en octubre también se celebra el cumpleaños de Bluefields. Entonces, hay muchas fiestas. En mayo llegan bastante extranjeros. A sí, sí, sí. De hecho, pues llegan... Mira y a bailar, a, a, a pasar el parade con nosotros, y es una, es una fiesta muy tradicional, todos los mayos se celebra. Ah, ¡Qué delicia! En, en serio, solo estoy pensando, es, tengo que ir, me tengo que ir, porque es que lo hace sonar como, pues, el Caribe mismo, o sea, eh, sí. lo que hay. Somos um, como party animals, ¿no? Eso lo llevamos en, en, en la sangre. En la sangre. Sí, es, y esa, es. en cuanto empieza la música, es una movedera, ya la cadera solita se suelta y Eso es algo es, que uno no puede evitar. Y no. es contagioso a la misma vez porque a la gente no, les gusta nuestra cultura y les gusta más. Por ejemplo, hay personas, porque yo he viajado fuera del país también, dicen, ¿dónde es Bluefield? O incluso, ¿dónde es Nicaragua? No, más estás perdiéndote de una gran libertad, unas fiestas increíbles, comida increíble y una hospitalidad, porque eso es lo que sí tenemos los nicaragüenses. Sí, sí, tenemos sí. esa onda de hacer amistad rápidamente, de si alguien necesita algo, aquí estamos, una dirección, te llevo, no importa aquí es, aquí la... O sea, siempre ahí tratando de tratar bien a la gente, tratando bien a la gente siempre, y, este, y la verdad es que la comida acá, yo, lo, yo veo, porque en San Juan del Sur también a veces estoy viviendo allá, vivo entre Managua y ahí, y yo veo, y los gringos digo, ¿y qué vas a comer hoy? Gallo pinto. Yeah, like, every day I want gallo pinto. I'm in Nicaragua. And then it's like, no van a dejar la comida de nosotros así nomás, porque es una delicia. Además, hay, hay precios muy favorables para los viajeros, y todo eso, entonces hay que disfrutar aquí, cuando en a Nicaragua no es solo el Caribe, como había ha dicho, sino también el Pacífico, entonces uno puede hacer un tour increíble y ver cómo están las vibras, cómo está aquí, cómo 
lo pasamos aquí, las fiestas de Managua son diferentes que las fiestas por el Blue Pillow y por Naila, y es, es una combinación perfecta para un viaje, para perderse en un viaje, es una combinación claro. perfecta. Pero, claro, mucha gente um, viaja y no a lo mejor no tiene la oportunidad de ir a tantos sitios. Si sí, un sitio que ro nos recomendarías, un sitio precioso que, donde dices, hay que visitar este sitio, no puedes dejar de ir aquí. ¿Qué sitio me mandaría a mí si viniera yo mañana a Nicaragua? ¿Dónde me voy? Bueno, eh, Laguna de Perla es muy bonito. Cornaila también. La sí. cosa es que es que todos tienen su valor agregado, you know? o sea, si vas a Luna, Laguna de Perla, es una comunidad pequeña para las personas que les gusta caminar. Eh, Laguna de Perla tiene, y obviamente para ir a Laguna de Perla pasarías por Glupios, que es el combo, es como le digo. Eh, Laguna de Perla es pequeño, pero también tiene aguas, que es una, puedes hacer una caminada, una caminata sí. bien tranquilo, y llegas a esa comunidad pequeña que es de mezquito, entonces donde te digo que estás donde hablan creole y caminas 20, 30 minutos o 40, depende cómo caminas, y llegas a esta pequeña comunidad donde las casas son de maderas, los niños están jugando en el campo y hablan mezquito. Uf, ¿no? Y ves y pasas y, y está este señor armando su, su net, no, no me acuerdo, se me escapa ese nombre. Su red. Su red, su red de pescar y lo ves ahí afuera como así y tú me imagino que tú tienes estas imágenes en tu cabeza igual porque Jamaica o sea es, es lo mismo sí, 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 después sí, sí, sí. que llegues allá no vas a querer moverte ah, <risa> me Entonces, que no. esta gente que limpiando el, el barco poniéndole pintura y todos esos momentitos vivís y, entonces, y después puedes ir a las calles Perlas, que también está cerca, se paga un combo que yo creo que está como por 200 dólares, la panga llena de sí. tal vez 10 personas, o sea, no está tan, tan, tan alto el precio, y se van todo el día allá al paraíso. Oh. Todo el día y se regresa y está la fiesta de noche ya en esa comunidad pequeña, acogedor y bonita. Sí. O sea, por ejemplo, ahí en ese momento ya visitas tres lugares, igual, incluyendo Bluefields, que puedes pasar una noche en sí, Bluefields. Sí. Entonces, sí, sí. así. Vale. Mira, antes de que eh, nos vayamos, quiero que, no sé si hablas Garifuna, ¿Sí? ¿El, el idioma de los Garifu Garifunas. Garifuna. Um, ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Es Garifuna. Ah, Garifuna. Por, para decir, por ejemplo... Eh, contar los números. Sí. Aba, Biama, Urua. A ver, a ver, lento, 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 a ver. A ver, a ver, en Garifuna, contamos. A ver, uno. Aba, Aba, Biama, Biama, Urua, Urua, Gadru, Gadru, Sen, Sen, Sisi, Sisi, Cedru, Cedru, Wid, Wid. Def 10. Def 10. Uh, pues mira, algo es, algo es. ¿Y cómo dirías um, hola o algo así? Uh, hola o adiós. Uh, ayo. Ayo. Mm -hmm. Ayo. Pues, <risa> me ha encantado, me ha encantado. Pero antes de, de irse, me gustaría preguntarte otra cosa más. Claro que sí. ¿Cuál es tu lema de vida? Mi lema de vida es, es siempre mantener una vibra positiva. Ah, me encanta. Sí. Me encanta. <ríe> me encanta. Francis, mil gracias por haberte acudido a esta cita en este momento, este espacio, para prestarnos un poquito de, tu, de, de ti y de compartir un poco de tu cultura, porque hay, yo creo que hay mucha gente que no conoce no conocer de tu país, de tu, de tu cultura, ni, ni de tu país, en realidad. En realidad, sí. Así que esto ha sido todo un placer. Y espero que los chicos vean abajo tu enlace, que te sigan por ahí. Mil claro gracias. Que sí. Y que tengas un día fabuloso. Y que sigas gracias a ti también, Carrie. <laughs> Muchísimas gracias. And guys, 
go and follow her and do not forget to subscribe and let me know what you're studying this month so I can uh, make sure I have enough videos up there for you. Okay. And until next time, guys. Adios, chicos. Adios. Bye-bye. <laughs>